geht es nun weiter mit dem vierten Teil des Minecraft Diamant Let's Plays. <lacht> Im dritten Teil habe ich jetzt gerade das hier angefangen zu bauen. Ich habe jetzt 14 Samen, dadurch kann ich jetzt mal hier ein paar Dänkchen schon mal ansehen, weil ich schon mal immer eine dauerhafte Nahrung habe. Ich habe nämlich jetzt kein Fleisch mehr. Ich muss ich nämlich notfalls immer noch Schafe töten, aber das will ich natürlich nicht mehr. Diese Insel grabe ich mal hier weg. Hier ist noch ein bisschen mehr Sand. Ich brauche nämlich Glas. Und ich will das Glas einfach nur haben, um... Das Glas ist dazu gedacht, um hier noch Fenster anzubauen. Lass mich mal kurz atmen hier. Damit ich mich ersticke. Und das ist hier unterirdisch. Oder das Unterwasser hier. Weiter. Ich muss wieder atmen. Das ist natürlich gerade wieder unser Hund muss wieder bellen. Ja. Und so gefährlich immer wieder. Ich gehe erstmal rein. Und schlafen. Was ist das denn hier? Sieht man ja gar nichts. Jetzt hat er das schon gleich generiert hier. Aber die Schwie war da plötzlich nichts. Diese Doppelschichten, die nerven hier immer. Und jetzt diese Schichte, die nee, die sind gewachsen. So, das Schafe wird sowieso gleich sterben, der Lava. Vielleicht ist da, habe ich jetzt die Wolle davon hin. Ich bin jetzt bis hier runter gekommen. Jetzt werden wir noch die Steinspitzhacke aufbrauchen. Obwohl nebenbei kann ich auch noch das Sand, was ich habe, muss, muss ja noch zum Glas gebrannt werden. Deswegen kann ich jetzt mal hier den Ofen hier ein bisschen befeuern hier. 51 Land. 11 Fackeln habe ich ja immerhin noch. Jetzt erstmal hier weiter graben, weil jetzt läuft das nämlich mit dem Sand zu Glas machen. Und ich grabe jetzt die extra drei Blöcke weit aus, damit ich nämlich hier später an beiden Seiten Schienen legen kann. Jetzt muss hier noch mehr Eisen und Diamant. Nein, ich werde jetzt den Fokus eher weniger auf Diamant haben, sondern eher auf zum Boden kommen und Redstone und sowas. Weil das nämlich nicht häufig vorkommt in der Welt. Nur die Diamanten habe ich ja höher gestellt. Alles andere ist ja normal geblieben. Aber irgendwie kommen die Abonnenten nicht so wirklich. Also was ich bemerke, hier ist immer noch 40 Abonnenten. Das tut sich seit so einer Woche so gut wie gar nichts. Wäre natürlich schön, wenn ich wieder ein paar Abonnenten bekomme. Ich habe ja schon über 330 Videos. Also das ist schon sehr viel. Und dann nur 40 Abonnenten. Hat jemand gesagt, dass ich so viele Videos mit nur 40 Abonnenten. Und deswegen... Und er hat mir vorgeschlagen, Thumbnails zu verwenden, aber ich weiß nicht genau, wie man die erstellt. Solche Thumbnails, wie erstellt man die? Dann muss ich mal gucken, wie ich dann... Vielleicht gucken dann die, sind die benutzerdefinierte Thumbnails, wie ich die dann verwende. Vielleicht bringt das was, vielleicht kommt dann die Aufruf von Abonnenten. 
Und jetzt baue ich den Stein ab und da taucht wieder Kohle auf. Aber Kohle kann ich ja sowieso unendlich herstellen. Hauptsache ist erstmal, dass ich Eisen bekomme. Damit ich Schienen legen kann. Und da sind dann noch Diamanten wieder im Weg. Und dann streife ich nur eigentlich dieses eine Diamant vollkommen. Dann muss ich ein paar wieder Diamanten davon abgraben. Aber hier sind die Diamanten nicht wertvoll. Also was hier am wertvollsten ist, ist glaube ich Gold. Aber ich habe noch ein anderes Let's Play, wo ich die Goldvorkommen am höchsten gestellt habe. Dass ich da sehr häufig auf Goldvorkommen treffe. Und bei anderen Let's Plays habe ich alle Erze maximal gestellt. Und so bei einen sind die komplett durchgemixt. Und bei anderen sind die angeordnet. Also mein, mein angeordnetes also das Minecraft Let's Play Customize 2 und das erste Customize ist das mit dem durcheinander gemixten. Zum dritten Customize habe ich die Diamanten höher gestellt, in Gold und Eisen. Dafür habe ich die Kohle runtergestellt, und dass sie nicht direkt unter der Oberfläche vor oder direkt an der Oberfläche vorkommt. Dass man dann so ein bisschen tiefer graben muss. Und dadurch es schwerer hat, den Beginn zu meistern. Da muss ich jetzt mal eine Diamantspitzhacke machen. Ich habe mir 19 Diamanten geholt. Ich könnte da natürlich das ganze Diamantvorkommen noch ausgraben. Das werde ich ein bisschen später aufheben. Weil ich mal so ein Diamantblockhaus bauen will. Das man natürlich unzählige Diamanten verschlingen würde. Und gleich zwei Seeds bekommen. Die kann ich natürlich hier auch pflanzen. Damit die auch mal wachsen und weil ich genug Nahrung dafür zur Verfügung habe. Da läuft noch das Schaf herum. Wie weit ist denn jetzt hier nun das Glas? Ah, es dauert noch ein Weichen. Hm, soll ich das mit normalem Glas oder? Ja, ich mach's mit. Ja, ich mach's mit normalem Glas. Und dann immer so 2x2 reinschlagen. Und immer 2 frei. Und dann wieder 2x2. Dann brauchen wir natürlich auch einiges an Sand. Und hier auch. Deswegen habe ich das Haus auch mit 12 x 12 mm gemacht. Da muss ich natürlich noch die Blöcke weggraben hier. Wie man hier sieht, muss ich in den nächsten Parts dann hier die Blöcke weggraben, dass dann eine flache Fläche entsteht. So kommt erstmal genug Tageslicht rein. Und ich will gerne mal die das den ersten Stock vielleicht so aus anderen Holzarten bauen. Da sind auch noch Diamanten. Da sind überall Diamanten in der Welt. Also an Diamanten wird sie niemals mangeln. Und das Glas kommt weiter voran. So, dann ist ein relativ großes Haus nahe am Spawn. Also gespawnt, glaube ich, bin ich irgendwo hier. Und hier habe ich auch ein paar Bäume hingestellt, um die zu züchten. Die ich jetzt direkt schon mal wieder abschlagen kann. Den untersten Block lasse ich immer erst da. Weil ich ja nicht so viel hochbauen muss. Auf jeden Fall hätte ich nicht sonst einfach hochbauen müssen, um da vom Holz zu kommen. Na, hier muss ich mich zum Glück nicht hochbauen. Hier brauchen wir auch gar nicht hochbauen. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Die ganzen Fichten, die hier stehen, alle abholzen, bevor nämlich wieder Wald abbrennt und alles aus mein Haus in Gefahr stände. Durch den Lavasee hier vorne. Einfach mal hier das einfach wächst und der direkt wieder abfackelt. Und hier ist nur Holz. <lacht> Keine Wetter, das Holz ist übrig geblieben. Das heißt bestimmt wieder über 64 Stack oder noch zwei. Ich habe also Unmengen Holz zur Verfügung hier. Also Holz habe ich massig. Also ganz schön viel Holz zur Verfügung. Und mit der Schere können wir es auch abschlagen hier. Die Blätter. 
Nein, nicht das Fichtenholz, sondern die Axt. Jetzt habe ich nämlich auch Fichtennadeln. Die heißen nicht Blätter, sondern Nadeln. Hier nochmal ein paar dieser Fahnen, oder wie heißen die Dinger? Ein Fahnen ist das, ja. Die kann man... Wir sind dazu da, um Seeds herauszubekommen. Die Seeds hier, die habe ich hier jetzt. Pilze sind ja auch ordentlich. Also braune Pilze habe ich bestimmt auch schon wieder ordentlich. Ich habe wieder zwölf Stück. Jetzt springt auch wieder ordentlich Setzlinge heraus. Ich glaube, ich werde das Haus dann hier erweitern. Hier nebenbei hier noch ein zweites Haus hier hinbauen und das hier als Haupthaus und hier noch ein kleines zweites Nebenhaus mit Glasdurchgang so wäre meine mein Plan hier Glasdurchgang und hier hier diese Erde rausmachen um das hier Holz reinzusetzen ah das Glas ist auch gleich fertig 18 Stück habe ich immerhin es wird schon wieder dunkel Hier kann ich das so machen. Dann muss ich die Tür eventuell versetzen. Hier sind zwei, hier sind drei. Und irgendwas stimmt hier nicht. Also hier sind nur zwei und hier sind drei. Da muss ich hier noch eine dichte Tür rein. Dann nehme ich noch eine weitere Tür her benutzen. Weil ja drei, weil ja drei Türen gekraftet werden. Eine Doppeltür. Na, die kann ich jetzt sowieso nicht gebrauchen. Zahn brauche ich nicht, bewusst einen Kobbel brauche ich nicht, Erde brauche ich nicht. Und das viele Holz brauche ich auch gerade nicht. Das ist eine braune Wolle. Und die 64 Holz brauche ich auch gerade nicht. Nochmal 64. Die brauche ich nicht, Kies brauche ich nicht, Setzlinge brauche ich nicht, Eisenerz. Kommt jetzt hier rein. Und jetzt ist mal wieder ein bisschen schlafen. Da sind noch zwei Löcher, wo noch Glas reinkommt. Dann kommt du nämlich sowieso schon genug Tageslicht rein. Das ist hier ziemlich hell. Aber die Fackeln braucht man dann nicht mehr hier. Die stören nämlich sonst. Deswegen kommt sie hier weg. Allerdings draußen kommen die eine. So an der Außenfassade kommen die Fackeln so dran und ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tage der Minecraft Tage da ein, ein das Haus erhöhen da hier die Nachkommen der Klinge absammeln da ist noch ein Diamant Erz und wie sieht diese Erde nicht so gut aus Ich glaube, ich muss mal Druckplatten machen. Steindruckplatten, die gehen hier nicht. Jetzt mal das Eisen abbraten. Da braucht man ein bisschen Koppel. So viel, <lacht> so viel brauche ich gar nicht. Die Setzlinge brauche ich auch nicht. Die Diamanten brauche ich natürlich eine Diamantspitzhacke. Eine Diaspitzhacke. Und Fackeln habe ich auch nicht mehr viel. Eine Diamantspitzhacke. Und die 16 Diamanten können jetzt mal wieder weg. Drei Eimer nehme ich mit. Das brauche ich auch nicht. Dann ist das Eisen fertig. Ja, noch nicht ganz. Aber hier kann ich noch einen weiteren Seed platzieren. Wo denn? Hier. Und jetzt hier noch ein bisschen abernten. Und noch ein paar weitere Seeds zu bekommen. Da liegt immer noch ein. Da ist ein See. Da springt noch mal einer raus. Da kommt noch einer. Hier sind immer wieder bewusste Cobblestones. Da habe ich glaube ich ja auch relativ viel zur Verfügung. 
Und das will ich natürlich schönheitshalber auch hier weg haben. Damit das Haus hier freigelegt ist. Hier ist der Moser Kobbel, der muss auch weg. Da fällt noch hinein, das muss ich jetzt mal wegmachen. Die Axt brauche ich ja im Moment nicht. Aber zumindest hier im Umkreis von zwei Blöcken hier eine Freiheit schaffen. Dass sie zubauen. Da war eine Höhle mit. Weil da waren ja auch im letzten Tag hatte ich dann ganz unmengen viele Zombies gehabt. Also waren da, da waren so 20, 30 Zombies, die da auf einmal auf mich drauf gingen. Und das konnte man kaum aufhalten. Obwohl es tagsüber war und ich hatte ein Schwert. Doch hier könnte ich dann auch ein paar Farben hinstellen. Aber damit ich vielleicht kein weiteres Haus bauen muss, für die Mine. Ah, hier würde ich nochmal Holz platzieren. So ein bisschen Holz rein. Aber jetzt geht der Hunger auch deutlich zurück, deswegen fange ich jetzt schon an wieder um, versuchen zu farmen. Weil der Hunger jetzt noch auf 5 Wer Wertpunkte liegt. Und jetzt hier mit der Erde nochmal hin. Dann kommen wir schon mit der Erde hin. Einfach hier eine gerade Fläche haben. Warum hier ein Berg hier weggraben hier? Komm ich nicht ran. Den Block komme ich nicht oben ran. Hier den Boden erweitern. Den See hier zubauen. Da ist auch Diamant erd. Aber wie gesagt, die Priorität liegt mir nicht auf Diamant erd abgraben. Das kann ich vielleicht später mal machen. Wenn ich mal wirklich ein Diamanthaus bauen will. Oder irgendwas mit Diamantblöcken um, umhüllen will. Jetzt hier noch diesen Baum abernten. Jetzt haben wir noch die Axt hier. Also wenn ich den Durability, der muss man einfach F3 und H drücken, um das hinzubekommen. Wenn ich jetzt hier F3 und H drücke, dann ist, ist das weg. Wenn ich jetzt nochmal F3 und H drücke, dann ist der Wert wieder da, der Durability-Wert. So, so kriegt man den dann angezeigt. Durability, das dann weiß man noch, wie viele Blöcke man damit abbauen kann. Den Durability-Wert plus 1 muss man dabei rechnen. Weil wenn der Wert von 1 auf 0 geht, dann ist die, das Werkzeug noch nicht weg, aber man kann von 1 auf 0, dann, also wenn der Wert auf 0 gesunken ist und man baut dann einen ab, dann ist die Spitzhacke weg. Ich glaube, ich muss erstmal hier so weit. Ich gehe nochmal einen Block weiter. So ist das Haus erstmal freigelegt. Und Diamanterz, Diamanterz. Das lassen wir natürlich mal da. Jetzt haben wir noch vier Hungerpunkte. Das Schaf läuft gerade drüber. Was hat denn. Was hat sie noch Hammelfleisch gedroppt? Aber hier noch mehr Schafe. Bestimmt sehe ich hier noch Schafe. Damit ich mir vielleicht auch wegen Hammelfleisch züchten kann dass ich damit auch Nahrung bekomme. Ich habe jetzt wieder einen Baum gewachsen. Und ich bin jetzt wieder bei knapp 20 Minuten. Also, das ist einer der letzten, letzten Actions, die ich jetzt in diesem Part mache. Und jetzt werde ich noch einmal nach hineinstecken. Den großen Korbel brauche ich nicht. Eisenbahn, die lasse ich so kennen, die Wolle, aber nicht. 
Brauche ich nicht. Holz brauche ich auch gerade nicht. Weil ich hier sowieso noch Holz habe. So, wo ist das Holz? Da. 16, 56 Fichtenholz. Das heißt, ich brauche keinen solchen rohen Fichtenholz mitzunehmen. Braune Wolle. Bruchstein. Feuerstein brauche ich auch nicht. Erde. Fichtenholz. Ja, das Fichtenholz sollte ich nehmen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Und muss ich so langsam für meinen Lagerraum bauen. Oder oh, ist das jetzt gerade ein Nachmittag? Dann könnte ich ja noch hier eine Druckplatten herstellen hier. Und so viel will ich gar nicht. Fünf Steine habe ich jetzt. Ich brauche glaube ich zwei, zwei Steindruckplatten. Jetzt ziehe ich mal hier auf der Außenseite hin. Mit der Erde. Ich glaube diesen Mineneingang, den will ich hier unterirdisch behalten. Wenn ich den Keller dann hier so einen kleinen Raum grabe und dann, dann könnte ich jetzt nämlich hier wieder zubauen. Geht aber nach links auf. Weg mit der Tür. Weil die sollen nämlich nach rechts aufgehen. Oder ich kann es auch auf beiden Seiten machen. Ich kann es aber auch. Kann man die mit Spitzhacken auch wiederum abbauen. Ganz schnell. Oder ich möchte die eigentlich lieber aus Holz bauen. Ah. Ich muss ja erstmal so einen Lagerraum bauen. Und wo könnte ich denn einen Treppenhaus hinmachen? Dass der hoch kann. Ja, ich warte nochmal kurz auf die Nacht. Und dann werde ich den Part beenden. Hm, das ich grabe mal hier. Hier grabe ich mich mal runter. Hier lasse ich mich mal. Und ich grabe mal hier einen drei Blöcke hohen Raum frei hier. Und das soll dann ein Lagerraum werden. Eigentlich sollte ich den ersten nächsten Part machen. Also eventuell, dann hoffe ich mal, dass dieser euch gefallen hat. Gebt euch den Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video, damit ich ein bisschen bekannter werde und abonnieren, dann würde mich auch freuen. Dann mache ich auch meine weitere normale Minecraft-Zeit. Bis dann und ciao.